Vous avez envie d'une sortie pour ressentir l'immensité de la nature, mais encore plus, celle du cosmos? Au sommet du monde, l'astrolabe du Mont Mégantic vous accueille. Et quel meilleur moment pour s'y rendre que pendant le summum des couleurs d'automne? Et c'est peut-être pas le plus gros en taille au pays, mais c'est le plus performant en raison de son emplacement privilégié, de la qualité de ses instruments et de son équipe. À vocation autant éducationnelle que scientifique, l'Observatoire s'y est sur la pointe du 1103e mètre du Mont Mégantic et continue de fasciner les générations depuis son érection en 1978. Pour se rendre à l'Observatoire, rien de plus facile. Vous allez d'abord vous rendre dans la municipalité de Notre-Dame-des-Bois, dans les cantons de l'Est, en direction du Parc national du Mont Mégantic. Et l'autre montagne que vous allez apercevoir, c'est le Mont Saint-Joseph. Au pied des montagnes, à l'entrée du territoire, un bureau CEPAC perçoit les frais d'accès. Toujours bon de se traîner de l'argent liquide, surtout quand on s'éloigne en montagne. Et au moment de mon passage, j'acceptais aussi Interact, mais pas crédit. À partir d'ici, vous pouvez débuter votre ascension par un des multiples sentiers. Mais les vieux genoux seront contents de savoir que c'est aussi le plus haut sommet au pays à posséder un stationnement adjacent. Si vous randonnez, le parc vous propose plus de 40 km de sentiers en nature avec une récompense au sommet. Un panorama saisissant qui se déploie à 360 degrés. D'ici, vous avez une vue privilégiée pour savoir de quoi a l'air en personne une réserve internationale de ciel étoilé. 34 municipalités se sont regroupées pour enrayer au maximum la pollution lumineuse dans une zone qui couvre plus de 5000 km. Technique d'éclairage extérieur, respect de la nature, protection de territoire, ça fait en sorte que ce télescope et 225 000 citoyens possèdent un accès au ciel nocturne comme nulle part ailleurs dans le monde. En soirée, l'Astrolabe est exclusivement dédié à la science. Plusieurs universités et centres de recherche gravitent autour et contribuent aux échanges. Quelques nuits par année, le Grand Télescope est ouvert au public à l'occasion du Festival d'astronomie populaire du Mont Mégantic. C'est l'endroit parfait pour apprendre sur le mouvement des astres, la composition de la matière et l'astrophysique en général. Si vous y allez en auto, ben j'ai remarqué qu'il y a quelques randonneurs qui aiment bien se rendre au sommet à pied, mais tripent un peu moins sur le retour, fait que je n'ouvre pas pour proposer des lifts. C'est une belle occasion de se faire des amis. Mais surtout, si vous êtes un vrai anxieux face à tout ce qui virevolte dans les profondeurs de l'univers, c'est toujours rassurant de savoir qu'on a des sortes de gardiens de la galaxie pour garder un œil sur les risques et les dangers du cosmos. Il ne reste plus qu'à espérer des nuits dégagées pour se permettre de profiter au maximum de ce setup unique.